நம்ம இப்போ ஜியோ ஜிப்ரா யூஸ் பண்ணி எட்டாம் வகுப்பில் முக்கோணத்தினுடைய சுற்றுவட்ட மையம் எப்படி அமைப்பது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம இங்கே இருக்கிற டூல்ஸில் இங்கே பாலிகோனுங்கிற ஒரு டூல் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பாலிகோனுங்கிற டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது ஒரு மூன்று புள்ளிகளை நம்ம ஏபிசிங்கிறது மூணு புள்ளி அனுப்பிச்சோன்னா ஒரு முக்கோணம் உருவாயிருக்கிறத பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ ஏபிசி இந்த முக்கோணம் உருவாயிருக்கு இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் சுற்றுவட்ட மையம் வரைய போகிறோம் ஸோ சுற்றுவட்ட மையம் வரையறதுனால இது வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு இந்த கிராஃப் தேவையில்லை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ இப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கிரிட்டையும் ஆக்சிஸையும் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டாக்க போயிடும் ஸோ இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் அப்படின்னா இப்படி இருந்தது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிரிட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே போயிடுச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது பிளைனாக பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சுற்றுவட்ட மையம் வரையணும் நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் முக்கோணத்தினுடைய மைய குத்துக்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி அதனுடைய சுற்றுவட்ட மையம் இப்போ இந்த பக்கத்துக்கு ஒரு மைய குத்துக்கோடு இந்த பக்கத்துக்கு பிசிக்கு ஒரு மைய குத்துக்கோடு அடுத்து சிஏக்கு ஒரு மைய குத்துக்கோடு வரைஞ்சோம்னா அவை சந்திக்கும் புள்ளி தான் எதாவது இருக்கும் சுற்றுவட்ட மையமாக இருக்கும்ன்றது நம்ம தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் மைய குத்துக்கோடு வரையணும் இல்லையா ஏபிக்கு அதுக்காக நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணாவது டூலாக பர்பண்டிகுலர் லைன்றத இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார்னு தெரியுதா ஆமாம் இரு சம வெட்டி ஆமாம் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் மைய குத்துக்கோடு வரைய இருக்கக்கூடாது இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ரொம்ப எளிமையாக பாருங்கள் ஏயும் பியும் கிளிக் பண்ணுறேன் இதனுடைய மைய குத்துக்கோடு கிடச்சிருச்சு அடுத்தது அதே டூல் தான் செலக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அடுத்து பிஏயும் சிஏயும் கிளிக் பண்ணுறோம் கிடச்சிச்சா அடுத்ததா சிஏயும் ஏவையும் கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூன்று மைய குத்து கொடுக்கவும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இது மூணு வெட்டிக்கிற புள்ளியை நம்மளே கையால் குடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம குடிக்கும் போது என்ன நடக்கலாம் பிழை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ அதுக்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் டூல் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இன்டர்செக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ஆமாம் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே உள்ள ஏதாவது ஒரு ரெண்டு லைனை செலக்ட் பண்ணாலே போதும் ஓகேவா ஏன்னா மூன்று கோடுகளும் ஒரு புள்ளியில் தான் சந்திக்கிறதுனால அதை செலக்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போ இந்த டிங்கிற புள்ளி தான் என்னது சுற்றுவட்ட மையம் இப்போ இதை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வட்டம் டூல் இருக்கு இல்லையா சர்க்கிள் டூல் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இருக்கா சர்க்கிள் வித்து சென்டர் த்ரூ பாயிண்ட் இப்போ சர்க்கிள் த்ரூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸுங்கிறதும் நல்லா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம சர்க்கிள் வித்து சென்டர் த்ரூ பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம அந்த இதை சென்டருங்கிறது டிஏ செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ரேடியஸ்க்காக அந்த பிங்கிற புள்ளியை கிளிக் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன வரைஞ்சிட்டோம் சுற்றுவட்ட மையம் வரைஞ்சிட்டோம் சரி இப்போ இது சுற்றுவட்ட மையம் தானா அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லா முனையும் தொட்டுட்டு போதுங்கிறது நமக்கு தெரியுது இந்த புள்ளிகளை முக்கோணத்தினுடைய அந்த உச்சிகளை நம்ம நகுத்துறதுனால என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் மூணு முனையும் தொட்டுட்டு போகிறது தெரியுதா அப்போ சுற்றுவட்ட மையம்ங்கிறது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண முடியும் புரியுதா இப்போ நம்ம என்ன வரைஞ்சிட்டோம் சுற்றுவட்ட மையம் வரைஞ்சிட்டோம் சில முக்கோணங்களுக்கு சுற்றுவட்ட மையம் வெளியில் போகிறதையும் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் புரியுதா ஆனாலும் மூன்று முனைகளையும் அது தொற்று கொண்டு சுற்றி போகிறதுனால இது சுற்றுவட்ட மையம்னு சொல்லுவோம் நன்றி